大家好，我是龙儿。不管剪刀有多钝，我们滴上一滴这个东西，越用越锋利，越用越好用。邻居见了也来纷纷学。家里面的剪刀用久了之后，发现变得特别不锋利。不少朋友遇到这种情况，将剪刀随手就扔掉了。像我手上的这个剪刀不贵，五块钱一把，但是如果用一段时间，不锋利就直接扔掉了，这也太浪费了。扔上十把就是五十块钱。想想这些不必要的开支，摸摸荷包都心疼。其实剪刀变锋利了，我们完全可以在家里面解决。方法也非常简单，只需要在剪刀上面滴上一滴这个东西，剪刀立马锋利如初。最重要的是方法特别简单。很多朋友听到这里可能觉得我有点吹牛了。如果你不信的话，就继续跟着视频往下看吧。像我手上的这把剪刀，大家可以看到非常钝，就连剪普通简简单单的一张纸都剪不动。如果剪刀只是简单的变钝变牢的话，好歹能在纸上剪一个切口吧。但是我们可以看到，不管怎么剪，纸上连一个小切口都没有。在其他人的眼里，这就是一把废的剪刀，根本没有任何利用价值了。如果你是这样想，那么就错了。我们把纸张放在一旁，我们可以观察到剪刀它有两个刀刃，一边一个刀刃。为啥剪刀会变老变钝呢？是因为刀刃用久了之后，就变得一点都不锋利了。因此，不管我们用来剪什么，都剪不动。很多朋友可能就会想到用磨刀石来磨刀刃，这也是一个非常不错的方法。但是用磨刀石非常的麻烦。并且，如果家里面又没有磨刀石，该怎么办呢？今天教大家一个非常简单的方法，又能让剪刀立马变得锋利，而且还越用越好用。所用到的材料都是家家户户都有的，根本不用花钱再去购买。把剪刀先放一旁备用。接下来准备一个不要的矿泉水瓶子，瓶子我们就不用了，直接把上面的盖子拧下来，主要是用一下这个盖子。接着用这个盖子当容器，将我所说的这个液体倒在盖子里面，不需要倒太多，刚好倒够一盖子就可以了。然后把它倒在我们的剪刀上面，直到把剪刀充分的润湿。上来之后，我们把这个液体均匀的涂抹在剪刀的两边的刀刃上，然后再将剪刀开合一下，接着翻面，这一面再倒一点。继续像平时剪东西一样，将剪刀这样开合几下，这样做可以让液体充分的润湿整个刀刃，大概开合五十几下就可以了。接着把充分润湿的剪刀先放一旁备用，取出一个家里面的这种吃完药的药壳，我这个是健维小食片的壳子，这个壳子相信家家户户都有许多。而每一次吃完药之后，我们就把它随手当做垃圾扔掉了。其实这个药壳有许许多多的作用，它有一面是塑料，而有一面专门用来包裹药片的，是像铝皮一样的金属片。这个药壳上的金属片放在家里面可有大用处呢。像家里面用白炽灯的朋友，白炽灯里面的灯珠坏了，我们也可以用它来进行修复。在之前的视频里面都和大家分享过。其实它不仅有这个用处，还可以用来打磨我们的剪刀。我们只需要用剪刀在上面多剪几下。刚剪的时候，我们可以看到剪起来非常困难，剪刀根本就咬不动。但是随着我们剪的次数越来越多，剪刀慢慢的可以比较轻松的把它剪下来了。我们在剪的过程中，它就会对我们剪刀的刀刃起到一个打磨的作用。我们用相同的方式把这一块药壳全部剪掉、剪碎，整个过程中大概剪上六七十下。那么你知道这个方法的原理是什么吗？整个药壳被剪完后，我们再取出家里面烤箱专用的这种锡纸，从上面撕上一小块下来，接着将锡纸对叠两下，对叠好后就是这样的。现在继续用剪刀来剪。刚剪的时候也是比较费劲，但是经过药壳的打磨之后，已然变得更加锋利了。用锡纸打磨剪刀的这个方法。
其实比用药壳还要更实用一些。但是有些朋友家里面没有这个锡纸，所以我们就可以用药壳来进行打磨。全部这样碎碎的剪上一道之后，我们再把它多折叠几次，将剪刀再继续打磨。打磨完之后，我们可以再剪一下纸，试一试它是否变锋利。如果锋利度还不够理想的话，就继续用这种方法，反复的用剪刀在上面剪一剪，直到剪刀变得锋利为止。其实打磨剪刀除了可以用锡纸，还有我们的药壳之外，像家里面喝完啤酒和饮料的易拉罐也可以利用起来。剪刀上面的液体完全干掉后，我们再倒一点。接着继续不停地剪，直到剪刀变得锋利为止。整个过程大概剪了两三分钟的时间，可以看到，刚才连纸都剪不动的剪刀，现在剪起绿皮来，看似锋利无比，一剪就断。像这样，说明我们的剪刀已经打磨得差不多了。现在我们来试一试剪纸。在此之前，我们先用纸巾将剪刀的刀刃上面擦一擦。擦去上面的液体残留，以及我们的锡纸残留，再来剪一剪纸张。可以看到，现在的剪刀变得势不可挡，一剪就断，而且非常锋利。这个气势是不是势不可挡呢？一剪一个准立马变得如此锋利。那么我所用到的这个液体，就是家里面经常用到的白醋。因为白醋，它不仅是一种调味品，还具有很好的清洁以及软化作用。当我们把它滴在剪刀上之后，可以让它的刀刃处暂时变得比较柔软。这样一来，我们在打磨剪刀的过程中，就可以达到一个事半功倍的作用。怎么样，这个方法是不是特别牛呢？所以你家里面的剪刀断了之后，千万不要着急扔，可以试一试家里面的白醋。把白醋滴在上面，再加上打磨剪刀的技巧，剪刀两三分钟就能立马变得锋利如新。感兴趣的朋友可以试一试哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。